മലയാളം പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തെ പോർഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് നിങ്ങൾ കണ്ടു അതാണ് വാൻഡിഗ്രാഫ് ജനറേറ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് വാൻഡിഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു ജനറേറ്റർ ആണ് വാൻഡിഗ്രാഫ് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ജനറേറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാല് ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏകദേശം ഫൈവ് മെഗാവോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ടു ടെൻ മില്യൺ വോൾട്സ് അത്രോം പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്രോം മെഗാവോൾട്ട് അത്രോം പൊട്ടൻഷ്യൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു ജനറേറ്റർ ആണ് ഈ വാൻഡിഗ്രാഫ് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇറ്റ്സ് എ ഡിവൈസ് യൂസ് ടു ക്രിയേറ്റ് വെരി ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് സിക്സ് ടു ടെൻ മില്യൺ വോൾട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് ടു ടെൻ മെഗാ വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് വാൻഡിഗ്രാഫ് ജനറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫൈവ് മെഗാ വോൾട്ട് അത്രോ ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണല്ലോ അപ്പം അത്രോം ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ന്യൂക്ലിയർ റിയാറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഈ ന്യൂക്ലിയർ റിയാറ്റേഴ്സിലൊക്കെ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ചാർജർ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ആക്സിലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ആ ചാർജർ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ആക്സിലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈ എനർജി വേണം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഹൈ എനർജി അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത്ര എന്തുമാത്രം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇത്രയും പൊട്ടൻഷ്യലൊക്കെ അവിടെ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ വാൻഡിഗ്രാഫ് ജനറേറ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ആ യൂസ് ടു ആക്സിലേ ചാർജ് പാർട്ടിക്കൾ ടു ക്യാരി ഔട്ട് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻസ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻസ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചാർജ് പാർട്ടിക്കൾസിനെ ആക്സിലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആക്സിലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഹൈ എനർജി ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഹൈ എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വാൻഡിഗ്രാഫ് ജനറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹൈ എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും പൊട്ടൻഷ്യൽ അത്രയും പൊട്ടൻഷ്യൽ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അത്രയും ചാർജ് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിനു വേണ്ടി അത്രയും ചാർജുകളൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ജനറേറ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വാൻഡിഗ്രാഫ് ജനറേറ്റർ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ വാൻഡിഗ്രാഫ് ജനറേറ്റർ എന്ന ഡിവൈസ് ആണ് യൂസ് ടു ക്രിയേറ്റ് വെരി ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ദാറ്റ് ഈസ് എബോവ് ഫൈവ് മെഗാ വോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ടു ടെൻ മില്യൺ വോൾട്ട് അത്രോം പി ഡി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് വാൻഡിഗ്രാഫ് ജനറേറ്റർ ദൻ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ആ യൂസ് ടു ആക്സിലേറ്റ് ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ടു ക്യാരി ഔട്ട് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻസ് അപ്പം ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ആക്സിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടുത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ വാൻഡിഗ്രാഫ് ജനറേറ്റർ ഇനി ആ വാൻഡിഗ്രാഫ് ജനറേറ്റർ ഒരു ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ഹോളോ സ്പിയർ ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു ഹോളോ സ്പിയർ ഉണ്ട് ആ ഹോളോ സ്പിയർ ഒരു ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഫിഗർ നോക്കുക ഒരു ഹോളോ സ്പിയർ ആണ് അതൊരു ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ദൻ പിന്നെ അവിടെ നോക്കുക രണ്ട് കോമ്പുകളുണ്ട് രണ്ട് ബ്രഷുകൾ അതായത് ഒന്ന് സ്പ്രേ കോമ്പ് എന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒന്ന് കളക്റ്റിംഗ് കോമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ബ്രഷുകൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പുള്ളീസും ഉണ്ട് കേട്ടോ രണ്ട് കപ്പി പോലത്തെ സാധനം ഉണ്ട് അതിങ്ങനെ ഒരു ബെൽറ്റ് ആ പുള്ളീസ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബെൽറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ സ്പ്രേ കോമ്പ് ഒരു ബാറ്ററി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ടെൻ കിലോ വോൾട്ട് ഉള്ള ഒരു പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ബാറ്ററി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ ആ ബെൽറ്റ് ഉണ്ടല്
ഒരു എന്താണ് ഒരു ചാർജർ കണ്ടക്ടർ ഒരു ചാർജർ കണ്ടക്ടർ ഒരു ഹോളോ കണ്ടക്ടറുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക സപ്പോസ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചാർജർ കണ്ടക്ടർ ഇതൊരു ചാർജർ കണ്ടക്ടറാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതൊരു ചാർജർ കണ്ടക്ടറാണ് ഇതൊരു കണ്ടക്ടറാണ് ദെൻ ഈ കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഹോളോ കണ്ടക്ടർ ഇരിക്കുകയാണ് വിചാരിച്ചു അപ്പം ഈ ചാർജർ കണ്ടക്ടർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് ചോദിച്ചു ഉള്ളി ഉള്ളിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ചെറിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസിൽ ഒരു ചാർജർ കണ്ടക്ടർ ഒരു ഹോളോ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചാർജ് മുഴുവൻ അവിടെ നിൽക്കുമോ ഇല്ല അത് എന്ത് ചെയ്യും ആ അത് യൂണിഫോം ആയിട്ട് ആ ഹോളോ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഹോളോ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ സർഫസിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും ഇല്ല ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചാർജ് മുഴുവൻ എങ്ങോട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഈ ഹോളോ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഈ ഹോളോ കണ്ടക്ടറിന് ചാർജ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള അവിടെ പ്രശ്നമല്ല ഇവിടെ ഒരു നമ്മളൊരു ചാർജർ കണ്ടക്ടർ ഒരു ഹോളോ ഹോളോ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ചാർജർ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ചാർജ് മുഴുവൻ എങ്ങോട്ട് പോകും ആ ഹോളോ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് യൂണിഫോം ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും മനസ്സിലാവുന്നുള്ള അപ്പോൾ ഈ ഹോളോ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ചാർജ് അവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിലും ബാക്കി ഈ ചെറിയ ഇൻസൈഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ചാർജ് മുഴുവൻ ഈ ഹോളോ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് അവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ അതാണ് സെക്കൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ ഇഫ് എ ചാർജ് കണ്ടക്ടർ ഈസ് ബ്രോട്ട് ഇൻ ടു ഇൻറ്റേണൽ കോൺടാക്ട് വിത്ത് എ ഹോളോ കണ്ടക്ടർ ഓൾ ദ ചാർജസ് ആർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ടു ദ സർഫസ് ഓഫ് ദി ഹോളോ കണ്ടക്ടർ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദി ഹോളോ കണ്ടക്ടർ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും എന്തിനുള്ളത് ഈ വാൻഡിഗ്രാഫ് ജനറേറ്ററിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്ചാർജിങ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ഷാർപ്പ് പോയിൻറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഇഫ് എ ചാർജ് കണ്ടക്ടർ ഈസ് ബ്രോട്ട് ഇൻ ടു ഇൻറ്റേണൽ കോൺടാക്ട് വിത്ത് എ ഹോളോ കണ്ടക്ടർ ഓൾ ദ ചാർജസ് ആർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ടു ദി സർഫസ് ഓഫ് ദി ഹോളോ കണ്ടക്ടർ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദി ഹോളോ കണ്ടക്ടർ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ വാൻഡിഗ്രാഫ് ജനറേറ്ററിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഇനി നമുക്ക് ഈ വാൻഡിഗ്രാഫ് ജനറേറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു സ്പ്രേ കോമ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സ്പ്രേ കോമ്പ് ഒരു ടെൻ വോ ടെൻ കിലോ വോൾട്ട് ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു മോട്ടറുണ്ട് മോട്ടർ എങ്ങോട്ട് ആ പുള്ളീസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുള്ളി അപ്പോൾ എന്തായാലും മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പുള്ളീസ് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ആ സ്പ്രേ കോമ്പിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആകത്തെ കോമ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ബ്രഷിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് പോകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നാൽ ആ കോമ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഷാർപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളൊരു പ്രിൻസിപ്പൾ ആദ്യത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഷാർപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ഷാർപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റിലേക്ക് എന്ത് എന്ത് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് എല്ലാം വരും അല്ലേ പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് എല്ലാം വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം ആ ബ്രഷിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തെ എയർ എല്ലാം അയണൈസ്ഡ് ആവും അയണൈസ്ഡ് ആയിട്ട് പോസിറ്റീവ് അയൺസും അതായത് പോസിറ്റീവ് അയൺസും അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺസും ആയിട്ട് അയണൈസ്ഡ് ആവും അപ്പം ഈ സ്പ്രേ കോമ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണുള്ളത് അപ്പം ആ ഭാഗത്തെ എയർ അവിടെ അയണൈസ്ഡ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടുത്തെ പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് അത് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്ത് പോകും മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തെ അയൺസ് അയർ അയൺസ് ആയിട്ട് അയണൈസ്ഡ് ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ട് അല്ലേ പോസിറ്റീവ് അയൺസും ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടുത്തെ പോസിറ്റീവിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് അത് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്ത് പോയി പിന്നെ അവിടെ മെച്ചം എന്തുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ പോസിറ്റീവ് അയൺസ് എന്താണ് ആ ബെൽറ്റ് വഴി മേളിലേക്ക് ഈ ബെൽറ്റ് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ബെൽറ്റ് ഇങ്ങനെ റൊ
ക്ലീൻ ആകുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ കളക്ടിംഗ് കോമ്പിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ അവിടുന്നേക്ക് അതിൻ്റെ ചുറ്റുമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഹോളോ കണ്ടക്ടർ അല്ലേ മെറ്റൽ സ്പിയർ അല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ മെറ്റൽ സ്പിയർ ആണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ വെച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു ചാർജ് എന്താണ് ഒരു മെറ്റൽ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചാർജ് അതിന് ചുറ്റുമുണ്ടാകുന്ന ചാർജ് അവിടെ ഇരിക്കുമോ ഇല്ല അത് ആ മെറ്റൽ സ്പിയറി സ്പിയറിൻ്റെ പുറത്തിങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കും യൂണിഫോം ആയിട്ട് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് നിൽക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ സ്പ്രേ കോമ്പോഴി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ആ സ്പ്രേ കോമ്പോഴി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അതെന്ത് അതെന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അവിടെ ആ ഷാർപ്പ് എഡ്ജിൽ ഇവിടെ ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് ആണല്ലോ അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ഷാർപ്പ് എഡ്ജിലേക്ക് ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ വരുവാണ് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അത്രയും ഭാഗത്ത് എയർ അവിടെ അയണൈസ് ആകുന്നു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ്സിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി പിന്നെയുള്ളത് ഈ പോസിറ്റീവ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ആ ബെൽറ്റ് വരി മേളിലോട്ട് ചെല്ലും മേളിൽ മേളിലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഹൈ പോസിറ്റീവ് ഇത് മൂലം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആ ഭാഗത്തുള്ള എയർ അവിടെ അയണൈസ്ഡ് ആവും മനസ്സിലാകുന്നത് ആ ഭാഗത്തുള്ള എയർ അവിടെ അയണൈസ്ഡ് ആയിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് ആ ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ വരുന്നതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ പോസിറ്റീവ് ഉള്ളൂ അപ്പം അത് റിപ്പൽ ചെയ്ത് കളക്ടിംഗ് കോമ്പിലേക്ക് വരും അതെവിടെയാണ് കളക്ടിംഗ് കോമ്പ് ഇരിക്കുന്നത് ഹോളോ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹോളോ മെറ്റൽ സ്പിയറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ വെച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു ആ ഒരു മെറ്റൽ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഇൻസൈഡിൽ ഒരു ചാർജസ് ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് സംഭവിക്കും അത് അവിടെ ഇരിക്കുമോ ഇല്ല അത് ആ പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത് ആ മെറ്റൽ സർഫസ് മെറ്റൽ സ്പിയറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ സർഫസിൽ അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് അവിടെ നിൽക്കും മനസ്സിലാകുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഹൈ എനർജി ആണ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ചാർജസ് ആണ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ചാർജസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ചാർജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ആ ചാർജ് എന്തായിട്ട് അവിടുത്തെ വർക്ക് ഇല്ല വർക്കായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് എനർജി ആയിട്ട് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ് ആ എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഹൈ എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാറ്റേഴ്സിലൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണെന്നുള്ളോ അപ്പം ഇതാണ് വാൻഡി ഗ്രാഫ് ജനറേറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സംഭവം ക്ലിയർ ആയല്ലോ കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ കൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുത്തു അതവിടെ അണേസ് ചെയ്ത് പോവും പിന്നെ പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദെൻ അത് മേളിൽ കളക്ടിംഗ് കോമ്പിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഇൻസൈഡ് ഒരു ഒരു ഹോളോ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചാർജസ് ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചാർജ് ഇങ്ങോട്ട് പോവും അത് അതിൻ്റെ ആ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ സർഫസിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇതാണ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് ആൻറ്റി ഗ്രാഫ് ജനറേറ്റർ അപ്പോൾ വാൻഡി ഗ്രാഫ് ജനറേറ്ററിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളും വർക്കിംഗ് കണ്ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടായിരുന്നു അത് ഇൻസൈഡിലുള്ള ഒരു ചാർജ് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹോളോ സ്പിയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചാർജ് ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഹോളോ സ്പിയറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് സ്പിയറിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് അത് യൂണിഫോം ആയിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മളൊരു ലാർജ് സ്പിയർ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ലാർജ് സ്പിയർ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അതിന് ചാർജ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യു ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അത് സെൻട്രലിൽ നിന്നും ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ദെൻ ഇനി ഒരു നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു സ്പിയർ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ആ സ്പിയറിനും ചാർജ് ഉണ്ട് സ്മോൾ ക്യൂബ് ചാർജ് ആണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ആർ ആയിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് സ്മോൾ ക്യൂബ് ചാർജ് ആണ് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് സ്മോൾ ആർ ആയിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് മ
മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പം ഈ സ്മോൾ സ്പിയറുണ്ടല്ലോ സ്മോൾ സ്പിയറിൻ്റെ ചാർജ് ക്യൂ ആണ് അതിൻ്റെ സർഫസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇങ്ങനെ വന്നു ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ചാർജ് അതിൻ്റെ അതുമൂലം അതിൻ്റെ സർഫസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ ഈ രീതിയിലും വന്നു ക്ലിയർ ആയാലോ പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളൊരു എന്താണ് ഒരു ചാർജറ് സ്പിയർ നമ്മളൊരു ഒരു മറ്റൊരു സ്പിയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ചെറിയ സ്മോൾ സ്പിയറിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിലുള്ള ആ സ്പിയറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും സർഫസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലിനോട് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് മനസ്സിലാകുന്നുള്ള പറഞ്ഞത് ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക ഈ ഉള്ളിലുള്ള സ്പിയറിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരിക്കുമല്ലോ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും റേഡിയസ് ഇല്ലേ ആ റേഡിയൻസ് കൂടുമ്പോൾ ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എങ്ങനെയാണ് കുറവാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ റേഡിയസ് കൂടുമ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറവാണ് ഇത് ആ ലാർജ് സ്പിയറിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് അപ്പം അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇൻസൈഡിലുള്ള അതിനായിരിക്കും കൂടുതൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും ബി ഓ ഫാർ മൈനസ് ബി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം ആ വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സീറോ സീറോ രണ്ടിടത്തും കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്നിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുവാണ് എന്നെ രണ്ടിടത്തും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള ടെം സി തമ്മിൽ കുറച്ചാൽ മതിയല്ലോ അതായത് ക്യൂ മൈ ക്യൂ ബൈ ആറ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ബൈ ആറ് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ആ മൈനസ് കുറയ്ക്കുവാണ് മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ബൈ ആറ് പിന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് മൈനസ് സ്മോൾ ക്യൂ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് വരും ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ടേമും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോകും പിന്നെ മിച്ചം എന്തുണ്ട് ആ വൺ ബൈ ഫോർ പോയി എബ്സിലോൺ സീറോ എന്ത് വരും ആ സ്മോൾ ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്മോൾ ആറ് മൈനസ് സ്മോൾ ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറയും ഓർ പൊട്ടൻഷ്യൽ അതായത് വി ആറ് മൈനസ് വി ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ പോയി എഫ് സീറോ സീറോ ക്യൂ കൂടെ വെളിയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യൂ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സ്മോൾ ആറ് മൈനസ് വൺ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും മനസ്സിലല്ല അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇൻസൈഡ് നമ്മളൊരു സ്മോളർ സ്പിയർ ഒരു ചാർജർ സ്പിയർ ഉള്ളിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും ലാർജ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്താണ് അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സ്മോളർ സ്പിയറിൽ നിന്നും ലാർജർ സ്പിയറിലേക്ക് അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ഉണ്ടല്ലോ സ്മോളർ ഒരു സ്മോളർ സ്പിയർ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഹോളോ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചാർജ് യൂണിഫോം ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ റീസണാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇൻസൈഡ് ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്പിയറിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലായിരിക്കും അവിടെ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് എന്നിട്ട് ലാർജർ സ്പിയറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഈ ഒരു റിലേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് സ്മോളർ സ്പിയറിലായിരിക്കും ലാർജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അത് ലാർജർ സ്പിയറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വാൻഡിഗ്രാഫ് ജനറേറ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് വാൻഡിഗ്രാഫ് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു എലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ജനറേറ്റർ ആണ് ദറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ കേപ്പബിൾ ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ആ ലാർജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫൈവ് മെഗാ വോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ടു ടെൻ മില്യൺ വോൾട്ട്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു എലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ജനറേറ്റർ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് വാൻഡിഗ്രാഫ് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ആ യൂസ് ടു ആക്സിലറേറ്റ് ചാർജ് പാർട്ടികൾ ടു ക്യാരി ഔട്ട് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻസ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻസിന് വേണ്ടിയൊക്കെയുള്ള ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വേണം അതിനെ ആക്സിലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ എനർജി വേണം ആ ഹൈ എനർജി എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഈ ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് വാൻഡിഗ്രാഫ് ജനറേറ്റർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ പറഞ്ഞ എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ആൻറ്റിഗ്രാഫ് ജനറേറ്റർ ഒന്നാമത്തെ ഡിസ്ചാർജിങ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ഷാർപ്പ് പോയിൻസ് പറഞ്ഞു ദെൻ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഐ ഫെ ചാർജർ കണ്ടക്ടറീസ് പ്ലേസ് ഇൻ പ്ലേസ് ഇൻ്റെ കോണ്ടാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റേർണൽ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് എ ഹോളോ കണ്ടക്ടർ ഓൾ ദ ചാർജസ് ഓഫ് ദി ചാർജർ കണ്ടക്ടറീസ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ ഹോളോ
Manslan, which is you know, but I didn't explanation of the parana the clear and which is you know, but the uses of a son, a joke on our under uses and principle of a joke on our under Padikota. But I'm a year class and discuss either one degree of generating a principle and working your commands line, which is you know, carrying like a man's lucky vector market and a Padikia. But almost a year chapter number to complete a Dirikiana in the Makorja questions, the correct questions of the number chair and diagram, a lot of the previous questions, MCQs, okay, at the Maka. Add the videos like a carna, a bum, a lavender, 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 a lavender